大家知道酱香酒为什么贵吗？最近发现中国白酒在酿造上是最难的。白酒原料主要就是高粱，通过不同的酒曲和发酵环境，就能酿造出千变万化的口感。单凭这一点，想想都觉得非常厉害。那为何酱香酒最贵呢？一个最底层的原因是发酵时间长，清香酒一般一个月，浓香酒一般两个月，酱香酒则需要一年，也就是我们经常听到的幺二九八七工艺，一年制作，两次投料，九次蒸煮，八次发酵，七次取酒。七次取的酒，每次的风格不同，就像人生的七个阶段，而最终汇聚到一起，也就造就了酱香口感的层次丰富。这自然为它可以卖得贵又增加了原因。前几天看到一款包装风格特殊的酒，像一本书，简洁规整的设计给我一种透露着文化自信的感觉，不自觉想起《书一卷酒一壶》的洒脱，颇有风雅高古之势的风范。颜色微黄透亮，品尝一下口感，入口是满满的经典酱香感。产自有美酒和美誉的赤水和上游，所以更加纯柔宜人。后口还有一丝对年轻人非常友好的清甜感，传说中烘焙留香，也就是纯柔酱香的典型风格特征。这瓶窄药酒的设计是一大亮点，酒桌上绝对惊艳，价格也合理。想品尝典型酱酒风格的朋友，可以试试这款窄药酒。